আমরা এই কোভিড উনিশ শুরু হওয়ার পর থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে এটাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার নির্দেশ দিয়েছে যে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব থাকবে কারণ পাট বন্ধ থাকলেও শিল্প কারখানা বন্ধ থাকে সবাইকে খেতে হবে খাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে কাজেই এই রুখকে সামনে রেখে আমাদের কৃষকরা মাঠে যাচ্ছে রোদে বৃষ্টিতে তারা কাজ করছে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের জন্য একটা বড় ফসল ছিল বড় সেটা আমরা হার্ভেস্ট করেছি অত্যন্ত সফলভাবে আমাদের কৃষকরা অত্যন্ত সফলভাবে তারা ঘরে তুলেছে এই মুহূর্তে আমাদের মৌসুমের মূল যে ফলগুলো আম কাঁঠাল আনারস লিচু এগুলো আসছে এগুলা এই মুহূর্তে বাজারজাতকরণ হচ্ছে প্রথম দিকে বিভিন্ন ফল শাক সবজি বাজারজাতকরণে অনেক সমস্যা হলো এই মুহূর্তে তেমন কোনো সমস্যা নাই যেহেতু পরিবহন চলছে মানুষের খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কম বেশি দামে তারা মোটামুটি চাষিরা তাদের ফসল বিশেষ করে শাক সবজি ফল মূল বিক্রি করতে পারছে আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে আমেরও একটা তারা ভালো দাম পাচ্ছে আমরা এই ব্যাপারে এর আগে সভা করেছিলাম সেই সভায় প্রায় নব্বই জনের মতো স্টেক হোল্ডার বা যারা এর সাথে জড়িত শাক সবজি ফল মূল বিভিন্ন কৃষি ফল তাদেরকে আমরা সম্পৃক্ত করেছিলাম এই মিটিংয়ে আমাদের সাথে সাবেক মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সহ অনেক অর্থনীতিবিদ আবার এদিকে ফল চাষি ফল বাগানের মালিক আরোদার পাইকার ফরিয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ী তাদেরকেও আমরা সংযুক্ত করেছিলাম তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছি সেই পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের প্রশাসন পিসিএসপি আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের একদম ইউনিয়ন পর্যায়ের পর্যন্ত আমাদের যারা কর্মকর্তা রয়েছে উপজেলা জেলা পর্যায়ে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে চাষিদের সাথে যোগাযোগ করেছে পরিবহনের সাথে যোগাযোগ করেছে এমন কি এই ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম থেকে কিংবা বাদম বাদামতলি থেকে কিংবা শ্যামপুর থেকে যে সকল ব্যবসায়ীরা আম কিনতে যান তাদেরও যাতে থাকার কোনো অসুবিধা না হয় খাওয়ার অসুবিধা না হয় তার জন্য নাটোরে নওগাঁয় রাজশাহী চাপাই নওগঞ্জ সাতক্ষীরা বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে ফল মূল এগুলো বাজারজাতকরণে রেলওয়েও একটা বিশেষ সুবিধা আমাদেরকে দিয়েছে রেলওয়ের মাধ্যমে প্রচুর আম এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যাচ্ছে এবং অন্যান্য ফল ফলাফল শাক সবজি ফল মূল হচ্ছে এই প্রেক্ষিতে আমাদের সামনের ফসল হল আউশ আউশেরও আমরা বীজ দিয়েছি পাটের বীজ দিয়েছি সুন্দরভাবে এটাকে বিতরণ করা গেছে আউশের যে আমাদের এলাকার আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার চেয়েও আমরা এবার বেশি করেছি আমরা যদি কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হয় আমরা আশা করছি আউশের একটা ভালো ফলন আমরা পাব পাটও গোনা হয়েছে গ্রীষ্মকালীন সবজি সেগুলোর ব্যাপারেও আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমাদের সামনে এখন চ্যালেঞ্জ হল এই দেশের ক্রান্তি লোক আর একটি বড় ফসল আমন সেই আমন কিভাবে করা যায় আমনের গতানুগতিক জাত দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে আমরা সফল হতে পারবো নতুন কি কি জাত আছে সেই জাতগুলো আরো বেশি করে আমরা করতে পারি যেগুলো উচ্চ ফলনশীল জাত যেমন বায়ার বলছে যে তারা কিছু বীজ আমাদের ইতিমধ্যে দিয়েছে হাইব্রিড তিরিশ ভাগ প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের চেয়ে তার উৎপাদন বীজ হাইব্রিড সেটি যদি হয় তিরিশ ভাগ কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার যে কোনো ফসলের তিরিশ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করা ফলন বৃদ্ধি করা এটা অনেক বড় সাফল্য এবং বড় একটা অগ্রগতি এই দেখে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের একটা বড় সাফল্য আছে তাছাড়া আমন আবার ঝুঁকি পড়বে বন্যা হতে পারে বন্যার দুটা দিক আছে বন্যার কারণে প্ল্যান্টেশন অর্থাৎ রোয়া লাগান আমন ধান লাগানো দেরি হতে পারে অথবা আমরা যদি সময় মতো লাগাই লেই বন্যার জন্য অর্থাৎ বন্যা যদি দেরিতে আসে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমনই একটা ঝুঁকি আমনের মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয়ত আমরা জানি যখন আমনের গ্রেন ফিলিং স্টেজ যেটাকে বলি আমরা দানা পুষ্টি হবে সেই পুষ্টির সময় অক্টোবর মাসে অনেক সময় লম্বা খরা হয় সেই খরাতে পুষ্টি ভালো হয় না এবং ধানের উৎপাদন ভালো হয় তো সেটিও একটা আমাদের জন্য ঝুঁকি আছে এই ঝুঁকিগুলো সামনে নিয়ে আমাদের লক্ষ্য আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে এবং সেটিকে অর্জন করতে হবে এই এক দ্বিতীয়ত হলো 
আমাদের শাক সবজি যেটা মূল ফসল কিন্তু রবিতে হয় এই ফুলকপি বাঁধাকপি লাউ যদিও লাউ এখন গ্রীষ্মকালেও হচ্ছে সিম অনেক ফসল যেগুলো শীতকাল হয় শীতকাল আমাদের সবজির জন্য খুবই প্রসিদ্ধ এবং তার সাথে সাথে মূল কতগুলো ফসল বড় ফসল রয়েছে যেমন আলু ভুট্টা গম এই তিনটা আলুর উৎপাদনও ভালো আমরা এই আলুর বাজারজাত করণ নিয়ে আমাদের সমস্যা হয় আমরা এই বছর চিন্তা করেছি যে কিছু আম উচ্চ ড্রাইনেটার সহ আমরা কিছু আম আলুর জাত এবার এনেছি আলুকে আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি অনেক প্রাইভেট কোম্পানি সেই আলুর বীজগুলো এনেছে এই আলুর বীজগুলো আমরা উৎপাদন করতে পারি এগুলো চাষিকে দেওয়ার প্রয়োজনে এখনই এলসি খুলে এই আলুর জন্য আগামী বছর এবং তার পরের বছরের জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা করতে পারি এই বীজগুলো আমরা যতটা সম্ভব করব করে বীজের পরিমাণ বাড়াবো এবং উৎপাদন বাড়াবো এবং আগামী বছরের পরের বছর আমাদের লক্ষ্য হবে যাতে আমরা এই আলু নিয়ে উচ্চ সুস্থ ড্রাইমাটার নিয়ে এই আলুগুলো আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে যেতে পারি আন্তর্জাতিক বাজারে যে সকল যেমন চিপস ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তারপরে পিঙ্গের এই ধরনের প্রক্রিয়াজাত করার জন্য যে সকল আলুর দরকার হয় সেগুলো নিয়ে যাতে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের ভুট্টা ভুট্টার উৎপাদন ভালো এখনো ভুট্টা কিছুটা আমাদেরকে আমদানি করতে হবে যাতে না করতে হয় ভুট্টার উৎপাদন আমাদেরকে বাড়াতে হবে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এখন ভুট্টা করা সম্ভব আমরা দেখছি দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে আর পুরো ধান করা সম্ভব সেখানে পানির সমস্যা রয়েছে সেই পানির সমস্যা এখন থেকে বিএডিসি কে চিন্তা করতে হবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে চিন্তা করতে হবে যে কত এলাকায় আমরা এই লবণাক্ত সরিষ্ণ ধান আমরা করতে পারব তার একটা পরিকল্পনা আগামী পনেরো দিন এক মাসের মধ্যে আমাদেরকে করতে হবে আগামী বিশেষ করে সমতল ভূমিতে অসুবিধা নাই আমরা জানি পুরো এটা হবে কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে আমরা আলো করতে পারব কিভাবে আমরা যদি ভোটটা করা যায় করতে পারব কি কি ফসল করতে পারব তার জন্য একটা পরিকল্পনা আমাদেরকে এক্ষুনি নিতে হবে তৃতীয়ত হল আলু গম এবং গম গমেরও আমরা দেখছি বেশ কিছু জাত এসেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ উৎপাদনশীল নতুন জাত সেই নতুন জাতটিও কিভাবে আমরা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে পারি যেমন দক্ষিণাঞ্চলে মুখ ডাল হয় আগে কোনো ফসল হতো না পটুয়াখালী অঞ্চলে শীতকালে সেই শীত পটুয়াখালীতে এবারে এক লক্ষ টনেরও বেশি আমি শুনেছি মুখ বিল মুখ ডাল হয়েছে প্রায় বোধ হয় এক লক্ষ কত হেক্টর জমি তাদের ছিল এবং ভালো উৎপাদন তারা পেয়েছে এটাকে কিভাবে সারা দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে প্রাইভেট কোম্পানি যারা আছেন তাদের আলুর বীজ যারা করেন সমিতির সভাপতি আছেন কিনা আমি জানি না উনি যোগ দিচ্ছেন কিনা আমাদের সাথে তার সাথে তার কথাও আমরা শুনব তাদের সার্বিক এই বিষয়গুলোতে আমরা কতটা বিএডিসি এবং আমরা চাষিদের বর্তক পরিমাণ বীজ পাব এবং আমাদের বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানি তারা কতটা আমাদের সহযোগিতা করতে পারবে এবং তাদের কাছে কি কি সম্ভাবনাময় বিভিন্ন ফসলের বীজ রয়েছে আমি যেগুলোর কথা বললাম সেগুলোর ব্যাপারে এটা দিক তারা তুলে ধরবেন এর আলোকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু